गल्प कथन भाई कल्लोल चैने अपनारा सुन जुलवार्णर लेखा टोटी थाउजेंड स्लिक्स आंडार द सी आज तृत्य और शेष पर्व पर दिन उन्नीस फेब्रुआर सकाल बेला नेडलैंड सब गए घर एस ढुकल तर प्रत्याशा करी बड्ड हताश देखाल हल तो हताश भावे बोल से बोल भाग्य बरूप छो कल कंतु ओ समयटा कि ना कैप्टन जलर तलाय नामल हाँ नेड बैंके गए टाक तोला दरकार छो तर बैंके बैंक छाड़ा कि बोली को बैंक लोहार सिंधुकर चे समुद्र तला अनेक बस निरापतार और एखने दिन तर सब सम्पद जमा रखें ये कल रतर घटना सब ता खुले बोल एत कथा ताके बार उद्देश्य छो ये जो नेडर मति फिर जदि एरपर कैप्टन इमो सम्पर्क से बरूप ना क्योंकि सब सुरे नेड केवल अफसोस कर बोलते लगल हाय रे से कि ना वो एनका शुनाते जो परलना ठीक है को पर नहीं ठीक पालब देखें दरकार हम आज राते ही पालब नटिलस को दिखे जा अच्छा दोपुर बेला कैप्टन का जेनेब नेट को सैलर खोजे चले गल पालबार परिकल्पना क्योंकि से दिन ताके बद दीते हल प्रथम तो आशेपाशे को डांगार चिन्ह देखा गल ना उपरत आकाशे मेघे आनागोना देखे झड़े सम्भावनाटार अगोचर रही ना नेट रागे एम भाव करते लगल जो पार्ले से मेघे छिड़े खाए गोपने बोली मेघ देखे अतटा दुख है पालबार जो अत उत्सुक छा कैप्टन इमोर संगे देखा हलो रात एगारोटा देखे ही जिज्ञेस कर लें क्लान कि ना माथा नाटते ही सरसर क्जे कथा पर प्रफेसर आपनी तो कौन रिवाल समुद्र नीचे बड़ोन चलू ना एक घुरे आसा जा अवश्य खूब क्लान लागे पर एक आगे थी रखी कारण अनेक पथ हाँटते हैं उठते है एम एक पहाड़े चूड़ा द्वित तो रास्ता घाट तेम भलो नए अनेक दिन मेराम आपनर कथा शुने तो कौतूहल बेड़े गल चलु जी डुबरी पोशाक पर निल संगे निल लोहार आंगटा लागान लाठी कंतु देखी बैद्युतिक लंठन नेार को उद्योग ही करलें ना कैप्टें जिज्ञेस करते ही बोलें वो लंठन को कई लागे ना हमारे दोजन ही केवल रतर सिंधु तले बेड़ाते बड़ोब निमो संगे को अनुचर निलें ना नेडार कन्साइल के नेारो को प्रस्ताव कर लें ना जो समुद्र तले पा दिल तक रत बारोटा बजे अनेक दूरे कथाय जान समुद्र तले एक लालचे आलो जल से से दिखे आंगुल तुले देखाल कैप्टन प्रथम तरपर ओ लाल आलो लक्ष्य कर एगिए चलें पशापाशी हाँटते लगल ओ लोहार लाठीटा क्या संगे नीते हुए हाँटते गई तरह कारण बस स्पष्ट बोझा गल सामुद्रिक गुलम और शैबाले बारे बारे पा पिछले जा हाथ लाठी भर दिए सामने निल पिछल उद्भिद थार पर मन हल पायर तलार पाथर मटर मध्य जान को सचेतन एक प्रकल्प आन निसर्ग सुंदर स्वाभाविक सृष्टि नये कारो परिकल्पना अनुसार रचित और विस्तृत माझे माझे मन हलार शीशार जुतर तलाय राशि राशि हाड़ गोड़ गुड़िए जा शब्द कर क्रमश पेचने नटिलसर आलो जत ही दूरवर्ती सामने से लाल दीप्ती जान तत ही उज्जवल हो उठते लगल आरो खानिक एगोवार पर बुझते परलम ओ आरक्तिम आलोर उच्च हल सामने एक पहाड़े चूड़ा रत जख प्राय एक बजे तक हमें से पहाड़े पादेश शेषे दाड़ एखे सामुद्रिक गाचपला गजिए निविड़ और घन भावे और से घन अरण्य मध्य दिए पथ को नहीं एगोते लगलें कैप्टन निमो सब ही जान तर अति चेना एक इतस्त ना कोकम दोटान ना पड़े एगिए जापाशे तक ही देखल सत्य पाइन गाचर जंगल चले गारीबद्ध भावे पचे गे गाचल को सबुजे चिन्ह नहीं ना पता ना अन्न किचू सोजा दाड़ी आरा कयला खन मध्य जे रम अतीत गाच देखा जाए और डालपाल मध्य दिए रंग बेरंग विचित्र मेर दल सातार केटे बेड़ा जान पाखी उड़े जा पृथिवीर बने जंगल जेखने शेष हल पहाड़े चूड़ा से खान बस कैक फुट दूरे एब्रो थेब्रो बंधुर पार्वत्य पथ धरे उठते लगल कलो कलो गरत मध्य आनाचे कानाचे घुलघुलिर मत पहाड़े फाटले कत सिंधु दानवर उज्जवल चक्षु देखते पेलम तेरे नड़ाचड़ा कर शब्द एलो कने पायर तला कत बार सर गल बिकट दारला काकड़ा और अतिकाय चिंगड़ी कैप्टन निमो दृष्टिपात मात्र ना कर सोजा ओ चूड़ दिखे एगिए चलल पहाड़े चूड़ा पोछे जो आश्चर्य दृश्य हमें देखल चिरकाल मन थक सारा अंचल जुड़े छड़िए अगंत प्रसाद भग्नस्त सब ही प्राचीन मानुषर कीर्ति शावलापाड़ा गुलमे भरा प्रसाद और मंदिरगुल चिंते 
সত্যি আমার অনেকক্ষণ সময় লাগল মানে কি এই ভগ্নস্তূপের এ কোন জনপদ যে সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে কারা গড়েছিল এই জনপদ কোন যুগে বহু যুগের ওপার থেকে যেন জলমর্মর শব্দ ভেসে এলো আমি যে ভাবছি সত্যি কি তবে তাই সাগ্রহে ক্যাপ্টেন নিমোর হাত চেপে ধরলাম আমি নেমো কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে শুধু আরও এগিয়ে চললেন কিছুক্ষণ পর আরও উঁচু একটা চূড়ায় ওঠার পর সেই দুরন্ত রক্তচক্ষুর মতো লাল আলোর উৎস আমার চোখে পড়ল প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচেই পাহাড় হা করে আগুন ওগড়াচ্ছে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে তপ্ত লাল লাভার স্রোত গল গল করে বেরিয়ে আসছে কোনো শিখা নেই অক্সিজেন না থাকলে শিখা থাকে না শুধু লাল গনগনে সেই তরল আগুন পাহাড়ের গা বেয়ে জলের মধ্যে গড়িয়ে পড়েছে মহাকালের এই প্রচণ্ড রক্তচক্ষু আর এই জনপদের ভগ্নস্তূপ একটা জাতির পুরো ইতিহাস বলে দিচ্ছে দূর বিস্তৃত সমতল ভূমি জুড়ে এই পাহাড়ের তলায় যে সুন্দর নগরী গড়ে উঠেছিল সভ্যতার কোলাহল জেগেছিল যেখানে এক সময় এখন সেখানে ছাদ মন্দিরের চূড়া মস্ত থামগুলোর মধ্য দিয়ে লাভার স্রোত বয়ে যাচ্ছে দূরে একটা বন্দরের নিদর্শনও চোখে পড়ল এখানে একদিন কত পাল তোলা জাহাজ জলের উপর দিয়ে ভেসে আসত আমার মাথার ভেতরটায় যেন আবর্ত খেলে গেল কোথায় আছি আমি কোনখানে আমার উন্মাদনা এতই প্রবল হয়েছিল যে শিরস্টান খুলে ফেলে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ক্যাপ্টেন নিম আমাকে বাধা দিলেন নিচু হয়ে খড়িমাটি তুলে সেই হারানো জগতের পাথরের গায়ে ছোট্ট একটা নাম লিখলেন আটলান্টিস যেন তরিত খেলে গেল আমার মধ্যে চকিতে পরিষ্কার হয়ে গেল এই লুপ্ত নগরীর রহস্য যাকে এতকাল কিংবদন্তি বলে ভেবেছি ওরিগেন ইয়ানাব্লোকস দেনভিল নান্টেব্রন হুমবোল্ট যার কথা বিশ্বাস করেননি প্লেটো সেই আটলান্টিস নগরী তোয়াগম্পুসের সেই বিখ্যাত দেশ সৌর্য বীর্যে একদিন যারা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল প্রাচীন গ্রিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও তারা পেচপা হয়নি রাতারাতি এক প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে তারা সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে গেল সমস্ত কীর্তিধ্বজা সমেত নিঃশেষে হারিয়ে গেল পৃথিবীর উপর থেকে আর আমি সামান্য পিয়েগনা প্যারিসের এক মিউজিয়ামের কর্মচারী আমি কিনা এই লুপ্ত মহাদেশের বুকে দাঁড়িয়ে আছি যেন বহু যুগের ওপারে কোনো হারানো দেশের স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম আমি আর ক্যাপ্টেন নিমো সারাক্ষণ শ্যাওলা জমা একটা পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে পাথরের মতোই নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন কি স্বপ্ন দেখছেন এই কবি মানুষটি এখানে তিনি কি সেই হারানো মানুষদের কাছ থেকে জেনে নিতে চাচ্ছেন মানব ভাগ্যের কোনো পরম রহস্য যে মানুষটি তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে আধুনিক পৃথিবীকে প্রত্যাখ্যান করেছে সে কি বারে বারে এখানে সে অতীতের ছায়ার মধ্যে নিজেকে ফিরে পায় প্রায় এক ঘন্টা ছিলাম সেখানে সারাক্ষণ পায়ের তলন মাটি কাঁপিয়ে সেই গনগনের রক্তিম তরল আগুন বয়ে গেল এই হারানো মহাদেশের উপর দিয়ে আর তারপর জলের উপর উঠে এলো কম্পমান পাণ্ডুর চাঁদ চাঁদ ঠিক নয় চাঁদের উজ্জ্বল এক প্রতিমা আর সেই চাঁদের ছায়ার মধ্যে আমরা ফিরে চললাম যখন ক্লান্ত অবসন্ন দেহটিকে নটেলাসে টেনে তুললাম তখন আলো হয়ে এসেছে পূব দিক সূর্য উঠবে এবার ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে ছুটে চলতে থাকে নটেলাস লক্ষ্য তার দক্ষিণ মেরু আমরা পেরিয়ে এলাম সারাগোসা সাগর পেরিয়ে এলাম তিমিঙ্গিলের দেশ সাগরতলের কয়লাখানি ধীরে ধীরে দক্ষিণের দিকে এগুচ্ছি আমরা পঞ্চান্ন অক্ষরেখার কাছেই জলের উপর বরফের চাঙর ভেসে থাকতে দেখেছিলাম ষাট অক্ষরেখার কাছে এসে দেখি সামনে এগোবার পথ বন্ধ হঠাৎ কে যেন আঙুল তুলে চঞ্চল সমুদ্রকে তিষ্ঠ বলে থামিয়ে দিয়েছে শুরু হয়ে গেছে ধুধু বরফের রাজ্য শুভ্র নিরেট আর দিগন্ত বিস্তারী ইচ্ছা করলে নটেলাসের মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া যেত কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমু কিছুতেই দমে যাবার মানুষ নন খুঁজে খুঁজে ঠিক একটা সংকীর্ণ পথ পার করলেন তিনি তারপর তার ভেতর দিয়েই আশ্চর্য কৌশলে নিজে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন চারপাশে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই ঠান্ডা হিম সাদা মরুভূমি ছড়িয়ে আছে দিগন্ত পর্যন্ত স্তব্ধ নিশ্চল পরিবর্তনহীন এই শূন্যতার সঙ্গে কিছুরই বোধ হয় তুলনা হয় না বৈদ্যুতিক চুল্লি জ্বালিয়ে নটেলাসের ভেতরটা গরম রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল পশুল্লমের মোটা পোশাক চাপিয়েছিলাম আমরা গায়ে তবু তার মধ্যেই ঠান্ডা তার লোভী দাঁত বসাতে চাচ্ছিল বারবার মার্চ মাসের ষোলো তারিখে আমরা কুমেরু বলয় পেরিয়ে এলাম নির্ভয় ক্যাপ্টেন নিমু তুষার প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে নিয়ে এলেন নটেলাস কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করে পাতলা বরফের স্তর ভেদ করে এগিয়ে চললেন সামনে যে পথ দিয়ে আসছি সে পথ আস্তে আস্তে বরফ হয়ে যাচ্ছে আবার এখন ইচ্ছে করল ফেরার পথ রুদ্ধ এগোবার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হল আঠারোই মার্চ কোনো ক্রমে আর এগোনো সম্ভব হচ্ছে না নটেলাসের পক্ষে 
মস্ত সব তুষার পাহাড় উঠেছে সামনে আকাশ আড়াল করে স্তব্ধ ও হিম তারা দাঁড়িয়ে আছে তাপমাত্রা নেমে এসেছে শূন্য থেকে পাঁচ ডিগ্রি নিচে চারপাশে বরফের মধ্যে আমরা বন্দী হলাম এতদিনে যেন আস্ত গিলে ফেলেছে আমাদের বরফেরা এতদিন হা করেছিল বরফের দেশ এবার আস্তে আস্তে আমাদের জঠরে পুড়ে ফেলেছে এটা কিন্তু ক্যাপ্টেন নিমোর গোয়ার তুমি বেপরোয়াভাবে এই বরফের মধ্যে দিয়ে না এলেই হতো আমি বড্ড বিমর্ষার মলিন হয়ে পড়েছিলাম তাই ক্যাপ্টেন নিম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এই যে প্রফেসর কি ভাবছেন অমন গম্ভীরভাবে ভাবছি সামনে যাওয়ার পথ তো বন্ধই এবার ফিরে যাবার পথ পেলেই হয় তারা তো কোনো চিহ্ন দেখছি না নটিলাসকে অতটা অসহায় ভাববে না প্রফেসর বিদ্রুপের হাসি খেলে গেল তার মুখে আমার তো ইচ্ছা একেবারে দক্ষিণ মেরুতে গিয়েই থামি দক্ষিণ মেরুতে কিছুতে আর অবিশ্বাস চেপে রাখতে পারলাম না হুম পৃথিবীর দক্ষিণতম বিন্দুতে যেখানে এখনও কোনো মানুষ পদার্পণ করেনি তাহলে কি দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করেছেন নাকি আপনি না এখনও করিনি তবে আমি আর আপনি দুজন মিলে করব বরফের বাধা কোনো বাধায় নাই আমরা এই বরফের তলা দিয়েই চলে যাব তলা দিয়ে নিশ্চয়ই এটা তো জানেন যে বরফের এক ভাগ জলের উপর ভাসে আর তিন ভাগ থাকে জলের তলায় সামনের ওই বরফের পাহাড়গুলো যদি তিনশো ফুট উঁচে হয় তাহলে জলের তলায় রয়েছে নশো ফুট তার তলা দিয়ে গেলেই তো হলো আপনি নিশ্চয়ই এতদিন এটা জেনেছেন যে নটেলেসের পক্ষে সমুদ্রের আরও তলা দিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয় তা ঠিক অবশ্য কোনো অসুবিধা যে নেই তা কিন্তু বলছি না কতদিন জলের তলায় থাকতে হবে কে জানে সঞ্চিত বাতাস ফুরিয়ে যাবার পরেও যদি দক্ষিণ মেরুতে উঠবার পথ না পাই তাহলে শাস্ত্রোধ হয়ে মরবো আমরা সবাই তক্ষণই নশো ফুট নিচে নামার আয়োজন শুরু হয়ে গেল নাবিকেরা কুড়াল নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে চারপাশে বরফ কাটতে লাগলো তারা আর চার দিয়ে দিয়ে একটু একটু পথ করে নিচে নামতে লাগলো নটলাস নশো ফুট নামবার পর জল পাওয়া গেল কিন্তু নটলাস নামতে লাগলো আরও নিচে কারণ এরপর কত ফুট উঁচু বরফের পাহাড় আছে কে জানে প্রায় আড়াই হাজার ফুট নেমে আসার পর আবার শুরু হলো এগিয়ে যাওয়া পরের দিন উনিশে মার্চ নটেলাসের গতি কমে আসছে দেখে বোঝা গেল জাহাজ এবার ধীরে ধীরে উপর ওঠার চেষ্টা করছে হঠাৎ কিসের সাথে যেন ভীষণ ধাক্কা লাগল অত বড় জাহাজটা থরথর করে কেঁপে উঠল বুঝলাম উপরে উঠতে গিয়ে বরফের গায়ে ঘা খেল নটেলাস সর্বনাশ দু হাজার ফুট বরফ ভেদ করে উপর ওঠার ক্ষমতা তো তার নেই তাহলে এই শীতল জলে তার সমাধি হবে জাহাজ কিন্তু তবু নির্বিকারভাবে দক্ষিণ মুখ চলল এরপর আবার আরেক ধাক্কা এমনি করে বারবার ধাক্কা মারতে মারতে এগোতে লাগল নটিলাস পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেও বরফের স্তর কোথায় পাতলা হয়ে এসেছে কোথায় সে খোলা সমুদ্রে ভেসে উঠতে পারবে সারা দিন দুশ্চিন্তায় কেটে গেল আমার যদি বরফের স্তর পাতলা না হয় তাহলে কিন্তু সকালবেলায় ক্যাপ্টেন নেমে এসে সুখবরটা দিলেন খোলা সমুদ্রে এসে পড়েছি প্ল্যাটফর্মে ছুটে এলাম সত্যি খোলা সমুদ্রই যদিও চারপাশে ইতস্তত বরফের চাঙর ছড়িয়ে আছে তবু শান্ত নীল জলের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে নটিলাস আকাশে পাখির গান জলে খেলা করছে মাছের ঝাঁক নটিলাসের চাকার শব্দ উঠছে ছলাত ছলাত করে কে বলবে ওই বরফের প্রাচীরের আড়ালে এমন একটা স্পন্দমান স্বপ্রাণ জগৎ লুকিয়েছিল আমার বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল মেরুদেশে এসে পড়েছি তাহলে এখনও তা বলি না ক্যাপ্টেন নিমো বললেন সূর্য উঠলে দুপুরবেলা কম্পাস দেখে নটিলাসের অবস্থান স্থির করব ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললাম এই কুয়াশার মধ্যে সূর্যের দেখা পাবেন যতটুকু পাই যথেষ্ট মাইল দশেক দূরে ছোট্ট একটা দ্বীপ দেখতে পেলাম আমরা নটিলাসের নৌকায় করে ক্যাপ্টেন নেমো আমাদের দ্বীপে নিয়ে গেলেন নৌকা তার তীরে ভিড়তে ভিড়তেই কোনসায় লাফিয়ে নামতে যাচ্ছিল আমি বাধা দিয়ে বললাম ক্যাপ্টেন নেমো আপনি আগে নামুন এখানে সর্বপ্রথম পায়ের ধুলো রাখার গৌরব আপনারই প্রাপ্য ক্যাপ্টেনের পেছন পেছন আমরাও নামলাম কিন্তু দুপুর বারোটার সময় কুয়াশা আর ঘন ভাস্প চিড়ে সূর্য দেখা দিল না তাই দ্বীপটা সঠিক অবস্থান না জেনে আমাদের ফিরে আসতে হলো পরের দিন বেলা নটার সময় যন্ত্রপাতি নিয়ে আমরা আবার ওই ছোট্ট দ্বীপে হাজির হলাম বেলা বারোটার সময় কুয়াশার মধ্য দিয়ে আবছা দেখা গেল সূর্যকে ক্রোনোমিটার এগিয়ে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ঘোষণা করলাম দুপুর বারোটা হুম দক্ষিণ মেরুই বলেই দূরবিনটা আমার হাতে তুলে দিলেন ক্যাপ্টেন নিমো দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখি সূর্য ঠিক আধখানা ফালি হয়ে আছে একটা কালো নিশান উড়িয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন নিমো কালোর মধ্যে সোনালি হরফে তার নামের আদ্যক্ষর লেখা সূর্যের শেষ শিখা পড়ে সেই সোনার অক্ষরটি জলজল করতে লাগল তারপর সূর্যের দিকে তাকিয়ে শেষ রশ্মিটুকু লক্ষ্য করে বললেন বিদায় সূর্য বিদায় এবার তুমি বিশ্রাম নাও এই স্বাধীন সমুদ্রের তলায় মিলিয়ে যাক তোমার নক্ষত্র দুটি 
তারপর আমার নতুন দেশে নেমে আসুক ছয় মাসের রাত পরদিন বাইশে মার্চ সকাল ছটা থেকে ফেরার আয়োজন শুরু হলো সন্ধ্যা লোকের শেষ ঝলছানিটুকু যেন নিকষ কালো রাত্রির মধ্যে গলে যাচ্ছে কনকনে ঠান্ডায় আমরা থেকে থেকে কেঁপে উঠছি আকাশে ক্রমশ তারাদের দীপ্তি বেড়ে যাচ্ছে আর তারই মধ্যে ঝলমল করছে কুমেরুর সেই আশ্চর্য মেরুতারা জলাধারগুলো ভর্তি করে জলের তলায় ডুব দিল নটলাস হাজার ফুট নিচে আসতে ঘন্টায় পনেরো মাইল বেগে ফিরে চলল উত্তর দিকে সন্ধ্যাবেলাতেই সে হিমশৈলের তলা দিয়ে ফেরা শুরু হল রাত যখন তিনটা এক দারুণ ঝাঁকুনিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল উঠে বসতে না বসতেই আবার এক ঝাঁকুনির চোটে মেঝে ছিটকে পড়লাম আমি কোনো রকমে দেয়াল ধরে সেলুনে গিয়ে দেখি তখন আলো জ্বলছে বটে কিন্তু সারা ঘরে যেন প্রলয় হয়ে গেছে একটু আগে দেওয়ালের ছবিগুলো বেঁকে গেছে তারা বেঁকা হয়ে ঝুলছে তারা আসবাবপত্র এলোমেলো ছিটকে পড়েছে বোঝা গেল নটিলাস হঠাৎ কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কাত হয়ে পড়ে গেছে বাইরে মস্ত সরগোল শোনা গেল কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমুর দেখা পাওয়া গেল না গভীরতা মাপার যন্ত্রে দেখা গেল তখন এক হাজার ফুট নিচেই রয়েছি ক্যাপ্টেন নেমু এলেন একটু পরেই চোখে মুখে দারুণ উদ্বেগের ছাপ হঠাৎ একটি হিমশৈল নাকি উল্টে যাওয়ার সময় নটিলাসের উপর এসে পড়েছে এখন অবশ্য আস্তে আস্তে ভেসে উঠছে পাহাড়টা সে সঙ্গে নটিলাসকে তুলে ধরছে একটু একটু করে আর সেই জন্যই নটিলাস নাকি এখনো কাত হয়ে পড়ে আছে বরফের উপর জলাধারগুলো খালি করে ফেলে মাল্লার প্রাণপণ চেষ্টা করছে নটিলাসকে মুক্ত করতে কিন্তু বিপদের আশঙ্কা তাতে একটু কমছে না নটিলাসকে যে আস্তে আস্তে তুলে ধরছে হিমশৈল তা গভীরতম আপার যন্ত্র দেখেই বোঝা গেল কারণ যন্ত্রে একটু একটু করে গভীরতা হ্রাস পাচ্ছে এই তুলে ধরা যদি বন্ধ না করা যায় তাহলে জাতিকলের মধ্যে পড়বে নটিলাস যাতার মধ্যে গম যেমন থেতলে যায় তেমনিভাবে উপরের বরফ আর নিচের বরফের মধ্যে থেতলে চ্যাপটা হয়ে যাবে কিন্তু আপাতত এই আশঙ্কাকে নস্যাৎ করে একটা মস্ত ঝাঁকুনি দিয়ে আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো দেয়ালগুলো দশ মিনিটের মধ্যেই আবার আগের মতো অবাধ জলের মধ্যে ভাসতে লাগলো জাহাজ কিন্তু জানালা দিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তা আমাকে আতঙ্কে ভরে দিয়ে গেল উপরের নিচে ডাইনে বায়ে চারপাশে বরফের অবরোধ আর তারই মধ্যে এতটুকু সংকীর্ণ জলের মধ্যে ভাসছে নটিলাস হিমশুভ্র বরফের উপর তীব্র আলো এসে পড়েছে জাহাজ থেকে আর প্রতিফলিত হয়ে তীব্র বিচ্ছুরণে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে সামনে এগোতে থাকে নটিলাস কিন্তু তক্ষুনি যেন তীব্র আলোয় চোখ অন্ধ হয়ে গেল নটিলাস চলছে বলেই সেই তীব্র শুভ্র প্রবল আলো যেন আরো বেশি করে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল জানালা বন্ধ করে দিয়েও প্রথমটাই কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না যেন এই প্রবল বিচ্ছুরণ দৃষ্টিশক্তিকে হরণ করে গেছে সকালবেলা আবার ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি লাগলো বুঝতে পারলাম বরফের দেয়ালে ঘা খেয়েছে নটিলাস এবার নটিলাস ধীরে ধীরে পিছাতে লাগলো কোলা জলের পথ পাবার জন্য কিন্তু সাড়ে আটটার সময় যখন পেছনেও আবার প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো তখন বুঝতে পারলাম দক্ষিণে যাবার পথ আর নেই আর সেই কথাই গম্ভীরভাবে ঘোষণা করলেন ক্যাপ্টেন নিমো জানালেন প্রফেসর আমরা আটকা পড়েছি এবার তুষার মোড়ের সঙ্গে সরাসরি লড়াই নেডার কনসাইল তখন সেখানে বসেছিল ক্যাপ্টেন নিমোর কথা শেষ হবার আগেই নেড টেবিলের উপর একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিল কনসাইল টু শব্দ না করে বিবর্ণ মুখে বসে রইল আমি কোনো কথা না বলে ক্যাপ্টেন নিমোর দিকে তাকিয়ে রইলাম বুকের উপর আড়াড়িভাবে দুহাত ভাজ করে গম্ভীরভাবে স্থির দাঁড়িয়ে আছেন তিনি মুখ বর্ণ পাণ্ডুর শুধু চোখ দুটি অস্বাভাবিকভাবে জ্বলছে একটু পরেই ক্যাপ্টেন আমার এই বিপন্ন অবস্থার সব ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা ব্যাখ্যা করলেন পরিস্থিতি যেরকম দাঁড়িয়েছে তাতে যদি চারপাশের বরফের বিস্তার নটলেসকে চূর্ণ নাও করে বাতাসের ট্যাঙ্কে যতখানি হাওয়া ধরে তাতে দুদিন চলে যাবে নটিলাসের একটা না ছত্রিশ ঘন্টা জলের তলায় আছে নটিলাস আর আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে বাতাসের ভাড়ারও ফুরিয়ে যাবে ফলে আটচল্লিশ ঘন্টায় সময় আছে হাতে তারই মধ্যে যেমন করেই হোক এই বরফের অবরোধের মধ্যে পথ কেটে বেরিয়ে পড়তে হবে এর মধ্যেই নটিলাসের বারো জন ডুবুরি এক একটা কুড়াল হাতে বরফের মধ্যে নেমে পড়েছে নেডল্যান্ডার ক্যাপ্টেন নিমু কুড়াল হাতে তাদের সঙ্গে যোগ দিল এখানকার বরফ প্রায় তিরিশ ফুট পুরো নটিলাস যাতে ফাঁক গলে বের হয়ে যেতে পারে সেজন্য যত বড় গর্ত খুঁড়তে হবে তার জন্য সাত হাজার ঘন গজ বরফ সরানো দরকার ক্ষিপ্র হাতে বরফ কাটা শুরু হলো এক একটা বরফের চাঙর মূল স্তূপ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিগবাজি খেয়ে ভেসে উঠতে লাগলো উপর দিকে আর একটু একটু করে পথ তৈরি হতে লাগলো ঘন্টা দুয়েক পর নেডল্যান্ড এবং অন্যান্যরা ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য ফিরে এলো এবার যাদের হাতে বরফ কাটার ভার পড়ল তাদের মধ্যে আমি আর কনসাইলে রইলাম দু ঘন্টা পর বিশ্রামের জন্য নটিলাসে ফিরে এসে শিরস্থান খুলতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম 
নটিলাসের বাতাস আস্তে আস্তে ভারী আর দূষিত হয়ে উঠছে কিন্তু এভাবে কাজ করে কোনো ফল হবে বলে মনে হলো না প্রথমত সাত হাজার ঘন গজ বরফ সরাতে হলে অন্তত পাঁচ দিন ধরে একটানা বরফ কাটতে হবে আমাদের কিন্তু হাওয়া ফুরিয়ে যাবে দুদিনেই আর দ্বিতীয়ত বরফ খুঁড়ি বা লাভ কি এই নিদারুণ ঠান্ডায় কিছুক্ষণের মধ্যে টলমলে জলও বরফ হয়ে জমে যাচ্ছে যেখানেই খুঁটছি সেখানেই পরক্ষণে আবার বরফের রাশি নিরেট কঠিন ধবল অট্টহাসির মতো জমে যাচ্ছে যেন কেউ ব্যঙ্গ করে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে বিফল করে দেওয়ার চেষ্টা করছে আর নিষ্ফল চেষ্টার মধ্যেই পরের দিন উপস্থিত হলো বাতাসের অভাবে শ্বাসকষ্ট সেই সঙ্গে আরও ভয়ঙ্কর বিপদের পূর্বাভাস হিসেবে দেখা গেল বরফের ছাদ আর দুপাশের দেয়াল রাতারাতি আরও পুরো হয়ে উঠেছে এবং অনেকখানি এগিয়ে এসেছে নটেলাসের দিকে জাহাজের সামনে পেছনে বোধ হয় দশ ফুট করেও জল নেই ক্যাপ্টেন নেমো আরেকটি সমাধান বের করলেন মাথা খাটিয়ে নটিলাসের বড় বড় চুল্লিতে জল গরম করে সেই টকবগে জল পিচকিরির মতো চারপাশের দেয়ালে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেল তাপমাত্রা অবস্থা খানিকটা নিয়ন্ত্রণে এলো রাতের মধ্যে তাপমাত্রা উঠে এলো শূন্যের এক ডিগ্রি নিচে শূন্যের দুই ডিগ্রি নিচে জল জমে বরফ হয় বলে আপাতত আর বরফের দেয়াল চাপে পিষ্ট হয়ে মরার ভয় রইল না কিন্তু ভীষণ হয়ে উঠল শ্বাসকষ্ট মাত্র চার ঘন গজ বরফ খুললেই নটিলাস পথ পাবে সাতাশে মার্চ আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছালাম আরও দুদিন দূরাত একটানা পুরো খাটলে হয়তো এই চার গজ বরফের মধ্যে ছাদা করা যাবে কিন্তু বাতাস যে মোটেই নেই বেলা তিনটার সময় আমার চেতনা যেন বিলুপ্ত হয়ে এলো অন্যদের অবস্থাও কিছু ভালো নয় কিন্তু তার মধ্যেই পুরোদমে কাজ চলল হাঁসফাঁস করে নিঃশ্বাস নিচ্ছি আমরা ঘূর্ণি রোগাক্রান্তের মতো টলছি প্রচণ্ড ব্যথায় মাথার ভিতরটা ছিঁড়ে পড়তে যাচ্ছে কিন্তু তার মধ্যেই অনেকটা কাজ এগিয়ে গেছে আমাদের আর মাত্র দু গজ বরফ কাটতে হবে ছয় দিন হলো এভাবে বন্দি হয়ে আছি ক্যাপ্টেন নিমুরু নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু তিনি এমন অবিচল আছেন যে তাকে দেখে কিছুই বোঝার জন্য নেই যখন আর অপেক্ষা করা সম্ভব না তখন ক্যাপ্টেন নিমু মরিয়া হয়ে স্থির করলেন শেষ স্তরটুকু তিনি নটেলাসকে পূর্ণবেগে চালিয়ে বরফের দেয়াল ভেঙে চুরমার করে বেরিয়ে যাবেন নটেলাসের জলাধারে জল ভরা হলো ক্রমশ ভারী হয়ে উঠল নটেলাস তারপরে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরকের মতো বরফের স্তর কাটিয়ে নটেলাস ডুবে গেল পূর্ণবেগে উত্তর দিকে ছুটে চলল নটেলাস কিন্তু আর কতক্ষণ এভাবে থাকবে আরও একটা দিন পুরো একটা দিন ততক্ষণ আমরা বেঁচে থাকতে পারবো আমার আর হুশ ছিল না আচ্ছনের মতো পড়ে আছি নটেলাসের সেলুনে আর কোন সাইলোনে তাদের জীবন বিপন্ন করে আমার নাকের কাছে ছোট্ট একটা অক্সিজেন টিউবের শেষ বাতাসটুকু ধরে আছে মাত্র বিশ ফুট বরফের তলা দিয়ে যাচ্ছিল তখন নটেলাস হঠাৎ জাহাজের পেছন দিকটা হেলে পড়ল মাথা উপর দিক করে মস্ত দুর্মুষের মতো প্রচণ্ড বেগে নটেলাস আছড়ে পড়ল বরফের ছাদে তারপর একটু পিছিয়ে আবার সেই আগের জায়গাতেই হাতুড়ির মতো ধাক্কা খেয়ে বরফ ভেঙে ছিটকে বেরিয়ে এলো নটেলাস আর তখনই হু হু করে বাতাস ঢুকলো ভেতরে নটিলাসের ঢাকনা খুলে দেয় খোলা হাওয়া এসে ঢুকছে বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো উত্তমাসে অন্তরীপ থেকে অ্যামাজন পর্যন্ত চঞ্চল নটিলাস ছুটে এসেছে কিন্তু আমেরিকার উপকূলের কাছে যাচ্ছে না কখনই হয়তো তীরের কাছে যাওয়া বা উপকূলের জাহাজের মুখোমুখি পড়ার কোনো দৈব সুযোগ করে দেওয়াও ক্যাপ্টেন নিয়মর অভিপ্রেত নয় বিশে এপ্রিল বাহামার কাছ দিয়ে সাতশো ফেদম জলের মধ্যে ছুটে চলছিল নটিলাস আর তার বৈদ্যুতিক আলোয় কালো জল আলোকিত হয়ে উঠছিল নেডল্যান্ড যখন আমাকে জানালায় ডেকে নিয়ে গেল তখন বেলা এগারোটা বাজে দেখুন কি ভীষণ এক জানোয়ার ভীষণই বটে যেন কিংবদন্তির পাতা থেকে উঠে এসেছে সমুদ্রপৃষ্ঠের এই অষ্টবাহু ড্রাগন অতিকায় এক অক্টোপাস বোধ হয় বত্রিশ ফিট হবে দৈর্ঘ্যে প্রচণ্ড বেগে সে ছুটে আসছিল নটিলাসের দিকে রোষে জ্বলে উঠেছে তার সবুজ চোখ মাথা থেকে বেরিয়েছে তার আটটি কদাকার ও ভয়ানক পাশ কিলবিল করে জলে আছড়াচ্ছে তার কঠিন চঞ্চুটা কেবলই খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে আর ধারালো দাঁতে সাজানো তার কঠিন জীবটি লকলক করে বেরিয়ে আসছে অন্তত পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ওজন তো হবেই ভীষণ রসে মুহুরমুহ বদলে যাচ্ছে তার গায়ের রং এই ধূসর আবার পরমুহূর্তেই লালচে বাদামি নটিলাসের উপস্থিতি যে তার প্রবল রাগের কারণ তা বুঝতে আমাদের দেরি হলো না আট হাতে সে জড়িয়ে ধরতে চাচ্ছে নটিলাসকে কাচের ওপাশে বিষম রাগে সে প্রচণ্ডভাবে আছড়াচ্ছে তার অষ্টপাশ আর ইস্পাতে মোড়া জাহাজকে কোনোভাবেই আঁকড়ে ধরতে পারছে না বলে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তে ভাগ্যই আমাকে এই ভীষণ দানবের সম্মুখীন করে দিল এই সুযোগ কিছুতেই নষ্ট করা উচিত হবে না আমি ভয়কে জয় করে তাই কাগজ পেন্সিলে তার একটা ছবি আঁকতে বসে গেলাম ততক্ষণে জানালার ওপাশে আরও কিছু সিন্ধু দানবের আবির্ভাব হয়েছে যেন কোনো বিক্ষুব্ধ মিছিল করে তারা জলের এই নতুন জন্তুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে এলো 
লোহার চাকায় তাদের চঞ্চুর মুহুরমুহ আঘাত শোনা গেল গুনে দেখি সংখ্যায় তারা সাত সবাই ক্ষিপ্তের মতো নটিলাসকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠে নটিলাস নিশ্চল হয়ে গেল ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেল নাকি আমি জিজ্ঞেস করলাম বোধ হয় না নেট বলল কারণ নটিলাস তো ভেসে আছে ভেসে আছে বটে কিন্তু এগুচ্ছে না চাকা ঘুরছে না পরক্ষণে ফার্স্ট অফিসারকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন নিমু অত্যন্ত গম্ভীর এবং চিন্তাক্লিষ্ট তার মুখ আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করেই সোজা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি সে অক্টোপাসগুলোর দিকে তাকিয়ে তার সেই দুর্বুদ্ধ জটিল ভাষায় কতগুলো নির্দেশ দিলেন তারপর জানালার উপর লোহার পর্দা ফেলে দেয়া হলো ফার্স্ট অফিসার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মাঝখানে অনেকদিন ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে দেখা হয়নি অত্যন্ত বিমর্ষ দেখালো তাকে খানিকটা শোকগ্রস্ত তখনও ভয়ঙ্কর বিপদটা সম্পর্কে সচেতন হইনি আমি অনেকগুলি অক্টোপাস জড় হয়েছে দেখছি হ্যাঁ প্রফেসর এদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়তে হবে আমাদের হাতাহাতি হ্যাঁ কারণ ওদের সুরে পেঁচিয়ে গিয়ে নটিলাসের চাকা বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু ওদের শরীর এত নরম যে আমার বৈদ্যুতিকগুলি কোনো কাজেই আসবে না কারণ বাধা না পেলে ধাক্কা না লাগলে ওইগুলি ফাটে না কাজেই কুড়ুল দিয়ে লড়াই করতে হবে আমাদের আর হারপুন নেট যুদ্ধের সম্ভাবনায় লাফিয়ে উঠল অবশ্য যদি আমার সম্পর্কে আপনার কোনো আপত্তি না থাকে কোনো আপত্তি নেই মিস্টার ল্যান্ড নটিলাস তখন জলের উপর ভেসে উঠেছে নটিলাসের একটি মাল্লা বহির্দ্বার খুলে দিল সঙ্গে সঙ্গে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কিলবিল করে নেমে এলো একটা মস্ত সাপের মতো সুর কিংবা তাকে হয়তো বাহু বলা যায় আর মাথার উপর আরও কতগুলো সুর দুলতে লাগলো কুড়লের এক ঘায়ে সেই ভয়ঙ্কর বাহুটা দু টুকরা করে দিলেন ক্যাপ্টেন নেমো প্ল্যাটফর্মে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় ভীষণ কাণ্ড হল আচমকা একটা সুর নেমে এসে সিঁড়ির কাছে সেই মাল্লাকে পাকে পাকে পেঁচিয়ে নিয়ে এক হ্যাচ কাটানে বাইরে তুলে নিয়ে গেল চিৎকার করে উদ্যত কুঠার হাতে ক্যাপ্টেন নিমো তাকে অনুসরণ করলেন আমরা পিছন পিছন উঠে এলাম সে ভীষণ দৃশ্য ভাবলে এখনো গায়ে কাটা দেয় সুরে পেঁচিয়ে সেই হতভাগ্য লোকটিকে শূন্যে দোলাচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর অক্টোপাস আর সেই অবস্থাতেই সে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠছে বাঁচাও বাঁচাও ফ্রেঞ্চ ভাষা সে আর্তনাদ শুনে আমি চমকে উঠলাম নটিলাসে এতদিন তাহলে আমি ছাড়া আরও একজন ফ্রেঞ্চ ছিল আজ মৃত্যু তার উদ্দেশ্যে থাবা বাড়িয়েছে আটবাহুর ভীষণ বাঁধনে লোকটা হারিয়ে গেল কে তাকে ওই মরণ আলিঙ্গন থেকে বাঁচাবে ক্যাপ্টেন নিমু কুঠার তুলে লাফিয়ে পড়ল নক্টোপাসটার উপরে আরেকটা বাহু ছিন্ন করে দিল তার কুঠার ফার্স্ট অফিসারটা তখন অন্য অক্টোপাসগুলির সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে চলছেন তিনজনে নেড কোনসাইল আর আমি পাগলের মতো কুঠার চালাচ্ছি সাতটা বাহু কেটে ফেলার পরেও শেষ বাহুটায় লোকটাকে শূন্যে তুলে ধরে নাড়াচ্ছে সেই সিন্ধু দানব কিন্তু যেই ক্যাপ্টেন নিমু তার দিকে ছুটে গেলেন অমনি তার পেটের থলি থেকে ঘন কালো রঙের একরকম কালি উগড়ে দিল আমাদের চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেল যখন দৃষ্টি ফিরে পেলাম তখন সে অক্টোপাস জলের তলায় পালিয়েছে আর সে হতভাগ্য মাল্লাটির কোনো চিহ্নই নিয়ে আশেপাশে রাগে ক্ষোভে জ্ঞান শূন্যের মতো আমরা বাকি অক্টোপাসগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম সেই সর্পকুণ্ডলীর মতো বাহুগুলো ছিটকে পড়তে লাগলো কুঠারের ঘায়ে রক্ত আর কালো কালির স্রোতে প্ল্যাটফর্ম ভেসে গেল কিছুতেই যেন সেই ভীষণ সুরের অরণ্য ফুরায় না যেন ছিন্ন বাহমুল থেকেই নতুন বাহু গজাচ্ছে নেডল্যান্ড তার হারপুন আমুল বসিয়ে দিচ্ছে অক্টোপাসগুলোর সবুজ চোখে কিন্তু হঠাৎ একসময় একটা সুর তাকেও পেঁচিয়ে ধরল কঠোরভাবে আতঙ্কে ও বিভীষিকায় যেন আমার বুক তখন ফেটে যাবে কিন্তু ক্যাপ্টেন নিমুর কুঠার তরিত বেগে দু টুকরা করে ফেলল সেই ভীষণ সুর আর মৃত্যু পাশ থেকে বেরিয়ে এসে নেট তার হারপুন আমুল বসিয়ে দিল সেই অক্টোপাসের তিন হৃৎপিণ্ডে শোধবোধ হল ক্যাপ্টেন নিমু বললেন নেডল্যান্ডকে নেট কোনো কথা না বলে হারপুন চালাতে চালাতেই একটু নুয়ে তাকে অভিবাদন জানালো কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তোমার জীবনের ভয়ঙ্করতম পনেরো মিনিট কবে এসেছিল তাহলে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কথাই বলব আমি পনেরো মিনিটের মধ্যেই সব তছনছ হয়ে গেল অক্টোপাসগুলো বিধ্বস্ত হয়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ল আর ঢেউয়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল তাদের ছিন্ন দেহ আর ক্যাপ্টেন নিমু রক্ত মেখে ঘেমে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন প্ল্যাটফর্মে যে সমুদ্রে তার একজন অনুচরকে গিলে খেলো তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ বেয়ে অঝরে জল গড়িয়ে পড়ল ভিক্টোরিয়গ ছাড়া আর কারো লেখনী বোধ হয় বিশে এপ্রিলের এই ভীষণ যুদ্ধের বর্ণনা দিতে অক্ষম অন্তত আমি যে যা ঘটেছিল তার কিছুই ফুটিয়ে তুলতে পারিনি তা খুব ভালো করে জানি আর ক্যাপ্টেন নিমোর বিষাদ বিলাপ ও অস্থিরতা ফোটাবার ক্ষমতাও কবি ছাড়া আর কারোই নেই আর সেই কবিকেও নিশ্চয়ই মহাকবি ইয়োগর মতোই নিপুণ হতে হবে ইতিমধ্যে আমেরিকার সাগর ছাড়িয়ে এসেছে নটিলাস ইউরোপের উপকূল ধরেই চলেছি আমরা এখন নটিলাস কখনো জলের উপর ভেসে উঠে কখনো ডুব দিয়ে অনেক দূর অব্দি যায় 
পয়লা জুন নটেলস তখন ভেসে চলছে এমন সময় হঠাৎ যেন গুম গুম করে মেঘ ডেকে উঠল স্বচ্ছ নীল আকাশে মেঘের লেশ মাত্র নেই তাহলে শব্দ কিসের নেট কোনসাইল আর আমি তখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলাম হঠাৎ পুব দিকে তাকাতে দেখি মস্ত একটা কলের জাহাজ পূর্ণ বেগে আমাদের দিকে আসছে কয়েক মাইল দূর দিয়েও দেখা গেল তার চিমনি দুটি দিয়ে ভোলকে ভোলকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে কিসের শব্দ হলো নেট আমি জিজ্ঞেস করলাম কামানের কিসের জাহাজ ওটা জানো দূর থেকে তো যুদ্ধ জাহাজ বলেই মনে হচ্ছে বোধহয় আমাদের ডুবে দিতে চায় এই জঘন্য নটিলাসকে যদি ওরা জখম করতে পারে আমার কোনো ক্ষোভ নেই কোন দেশের জাহাজ বুঝতে পারছ ভুরু কুচকে একটু তাকিয়ে নেট বলল কোনো নিশান তো দেখতে পাচ্ছি না কোন দেশের জাহাজ বলা মুশকিল জাহাজটা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে বেশ দ্রুত তার গতি কিন্তু তবু কোনো নিশানেরই হদিস পাওয়া গেল না নেট বলে উঠল নটিলাসের এক মাইল দূরে দিয়ে গেলেও আমি সাতটি গিয়ে উঠবো জাহাজটায় আপনাদেরও সেটা করার পরামর্শই দিচ্ছি আমি কোনো উত্তর দেওয়ার আগে জাহাজের গোলের কাছে খানিকটা সাদা ধোঁয়া জেগে উঠল পরক্ষণেই নটিলাসের পাশের জলে কি একটা যেন বিপুল শব্দে আছড়ে পড়ল বিস্ফোরণের শব্দটা কানে এলো তারপরেই কি সাংঘাতিক ওরা যে আমাদের দিকে কেমন দেখছে ভালোই তো তাহলে আমাদের দেখতে পেয়েছে জাহাজ ডুবির পর ভেলায় ভাসছি বলে ভুল করেনি এই মস্ত তিমিঙ্গিলকে দেখে তারা কামান দেখছে নেট ভুল বলেনি সত্যি এতদিনে সারা জগৎ নিশ্চয়ই এই ডুবো জাহাজের কথা জেনে গেছে আব্রাহাম লিঙ্কন থেকে নেট যে হারপুন ছুঁড়েছিল তা যে নটিলাসের ইস্পাতের খোল ভেদ করতে পারেনি তা দেখেই ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট নিশ্চয়ই বুঝতে পেয়েছেন কিসের পেছনে তিনি ছুটছিলেন পৃথিবীর সমস্ত দেশের যুদ্ধ জাহাজ নিশ্চয়ই এতদিনে এই অদ্ভুত ডুবো জাহাজটার খোঁজে হন্যে হয়ে উঠেছে আমাদের চারপাশে তখন বৃষ্টির মতো কামানের গোলা এসে পড়ছে এখনো বেশ দূরে আছে বলেই কোনো গোলাই নটিলাসের গায়ে এসে পড়ছে না কিন্তু আশ্চর্য গোলার শব্দ শুনেও নটিলাসের লোকজনরা কোনো কৌতূহল প্রকাশ করছে না ক্যাপ্টেন নিমই বা করছেন কি নেট চেঁচিয়ে উঠল এই সুযোগে নটিলাস থেকে পাল্লাতেই হবে আমাদের আসুন ওদেরকে সংকেত দিই হয়তো ওরা বুঝতে পারবে যে আমরা নির্বিরোধী সৎ মানুষ বলে পকেট থেকে রুমাল বের করে নেট নাটতে যাবে এমন সময় কার কঠিন হাতের ধাক্কায় নেডের মতো পালোয়ানো ছিটকে পড়ল প্ল্যাটফর্মে পাশন্ড বাজের মতো ফেটে পড়লেন ক্যাপ্টেন নিমু তুমি কি চাও যে নটিলাসের খড়ক দিয়ে ওই জাহাজটাকে এফোর ওফোর করার আগে আমি তোমাকেই গেঁথে ফেলি সেই কণ্ঠস্বর যত না ভীষণ তার চেয়েও ভীষণ তার দেহচ্ছবি রক্তহীন সাদা তার মুখ চোখের তারা দুটো মশালের মতো উজ্জ্বল নেডের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে গর্জন করে উঠলেন তিনি তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে ওই জাহাজকে উদ্দেশ্য করে মেঘের মতো গর্জে উঠলেন ক্যাপ্টেন নিমু তুমি তাহলে জানো আমি কে তুমি তাহলে জানো নটিলাস কোন অভিশপ্ত জাতির জাহাজ তোমাকে চিনতে আমার দেরি হয়নি তোমার পতাকা না দেখেও আমি তোমাকে চিনি কিন্তু এই দেখো আমার নিশান তোমাকে আজ দেখাই বলেই তিনি উত্তর মেরুতে যে নিশান উড়িয়েছিলেন ঠিক তেমন একটি কালো নিশান উড়িয়ে দিলেন নটিলাসের উপর বোধ হয় তার কথার উত্তরেই নটিলাসের হালের উপর দারুণ শব্দে একটা গোলা এসে পড়ল পড়েই ছিটকে তার পাশ দিয়ে সমুদ্রের জলে আশ্রয় পড়ল কাঁধ ছাঁকালেন ক্যাপ্টেন নেমু আমার দিকে তাকিয়ে ফিরে বললেন নিচে যান আপনি সঙ্গীতদের নিয়ে নিচে চলে যান আপনি কি জাহাজটাকে আক্রমণ করবেন ক্যাপ্টেন আমি চেঁচিয়ে উঠলাম আক্রমণ নয় ওকে ডুবিয়ে দেব না না তা করবেন না করবই এ সম্বন্ধে আপনাকে কোনো মতামত দিতে হবে না যা আপনার কোনোদিনই দেখার কথা না নিয়তে আজ তারই মুখোমুখি করেছে আপনাকে আক্রমণ ওরা করেছে প্রত্যুত্তর হবে ভয়ঙ্কর নিচে চলে যান কোন দেশের জাহাজ ওটা কোথাকার আপনি জানেন না আরও ভালো অন্তত জাহাজটা কোন দেশের এই রহস্য আপনার কাছে অজ্ঞাত থেকে যাবে নিচে যান এই আদেশ মান্য না করার উপায় ছিল না ততক্ষণে নটিলাসের আরও পনেরোটি মাল্লা এসে ক্যাপ্টেন নেমুকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সেই ধাবামান জাহাজটির দিকে একই রকম প্রতিহিংসা নিয়ে অপলকে তাকিয়েছে তারা কোনো পরম ঘৃণা আর রোষে তারা যেন অগ্নিশিখার মতো জ্বলছে প্রত্যেকে নিচে নামতে নামতে শুনলাম আরও একটি গোলা এসে আছড়ে পড়ল নটিলাসের উপর আর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন নেমু রোষে গর্জন করে উঠলেন আরও হানো তোমার গলা আরও যত পারো নষ্ট করো তোমার ব্যর্থ গোলা কিন্তু এটা জেনে রেখো নটিলাসের খড়গকে এড়াবার ক্ষমতা তোমাদের নেই আর সহ্য হল না ছুটে এলাম আমার ঘরে নটিলাসের গতি বৃদ্ধি পেল বোঝা গেল নটিলাস কামানের পাল্লা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওই যুদ্ধ জাহাজ হন্য হয়ে ঘুরুক নটিলাসের পেছনে তারপর নটিলাস একসময় তার অমুখ উত্তর দেবে প্রচণ্ড সেই উত্তর চুরমার করে ফেলবে ওই জাহাজ এই পরিণতি অনিবার্য আমি জানি ক্যাপ্টেন নেমো যেন আদিম দেবতাদের মতো গর্জন করে উঠছেন এখন কোনো বন্য দেবতা চরম তার রোষ যখন খড়গের মতো নামে তখন নিস্তার নেই তার চোখ জ্বলে উঠেছে 
আর তাই দেখে আমি বুঝেছি প্রকৃতির আদি শক্তিগুলি যখন জ্বলে উঠে বাজ বরুণ আগুন যখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তখন কে তাদের ঠেকাবার সাধ্য রাখে এই উন্মাদ জাহাজ ছেড়ে পালাতেই হবে আমাকে এতদিন নেডের প্রস্তাব আমার সম্পূর্ণ মনোপুত হয়নি কিন্তু এখন আর কোনো সংশয় নেই আর সঙ্গে সঙ্গে কানে এলো জলাধারে জল ঢোকার শব্দ নটিলাস ডুব দিচ্ছে আক্রমণটা তাহলে জলের তলা থেকেই হবে রাতের অন্ধকারে নটিলাসের খর্গ আক্ষরিকভাবে এফুর ওফুর করে দেবে ওই জাহাজকে হঠাৎ অনুভব করলাম নটিলাস যেন পাগল হয়ে উঠল প্রচণ্ড হয়ে উঠল তার গতিবেগ থরথর করে কেঁপে উঠল সমস্ত জাহাজ তারপর ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি লাগলো শুধু আর কিছু নয় উন্মাদের মতো সেলুনে গিয়ে ঢুকলাম গিয়ে দেখি জানালার পাশে ক্যাপ্টেন নিমো দাঁড়িয়ে আছেন একা গম্ভীর নিশ্চুপ অদ্ভুত দুর্ভেদ্য আর বিষণ্ন তাকে দেখছেন কেমন করে অত বড় যুদ্ধ জাহাজটা ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রের জলে আস্তে ডুবছে জাহাজটা একটু একটু করে জল ঢুকছে তার পাটাতনে তারপরে মস্ত একটা বিস্ফোরণে গোটা পাটাতনটা চৌচির হয়ে উড়ে গেল তারপর জাহাজটা দ্রুত নেমে এলো সাগরতলে আর্ত মানুষ সমসজ্জা মস্ত হাল ঘূর্ণমান চাকা সব তলিয়ে গেল অথই জলে যেখানে সিন্ধুতলের বালি তাদের জন্য সমাধি রচনা করে অপেক্ষা করে আছে ক্যাপ্টেন নিমোর দিকে চোখ ফিরে দেখি অকম্পিত তিনি লক্ষ্য করলেন সব কিছু যখন সব শেষ হয়ে গেল নিজের সেই সন্ন্যাসীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি দেয়ালে সারি সারি ঝুলছে চিরযুগের বীর পুরুষদের ছবি আর তারই তলার আরও একটা ছবির তলায় দুই হাত প্রসারিত করে আর্ত মানুষের মতো নত যেন হয়ে বসে পড়লেন তিনি ছবির ফ্রেমের মধ্যে থেকে এক তরুণী মহিলা আর দুটি ছেলে মেয়ে অপলকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন দেখল এই মস্ত মানুষটির দেহ কোনো প্রবল কান্নার বেগে বারে বারে দুলে উঠল ঝপঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল সবগুলি জানালা নটিলাসের ভেতর টন্ধকার আর থমথমে পাগলের মতো এই ভয়ঙ্কর পাতাল ছেড়ে ছুটে পালাচ্ছে নটিলাস কিন্তু বিবেকের হাত থেকে সে পালাবে কোথায় খ্যাপা জানোয়ারের মতো কখনো ভেসে ওঠে কখনো ডুব দেয় আর সারাক্ষণ প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলে যেন অমোঘ বিবেকের দংশন এড়িয়ে পালাতে যাচ্ছে কোনো আর্ত ব্যর্থ ব্যাকুল মানুষ এক এক করে কুড়ি দিন কেটে গেল একইভাবে দিন নেই রাত নেই শুধু এক ভয়ঙ্কর গতি কারো দেখা মেলে না আমরা তিন ভাগ্যাহত যাত্রী শুকনো মুখে বসে থাকি আর রাতের বেলায় শুনি পাগল অর্গানের আর্ত কলরল সময় নেই অসময় নেই ঝমঝম করে কেবল আর্ত হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁদে অর্গান যেন কোনো শনিতে পাওয়া দিন রাত নিয়ে হানা দিয়েছে এখানে আর নয় পালাতেই হবে স্বপ্নের ঘরে শুনিনি কথাটা ধর্মর করে উঠে বসে দেখি নেড আমার উপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলছে আর নয় পালাতেই হবে এবং আজ রাতেই কখন আস্তে করে জিজ্ঞেস করলাম রাতে ওরা পাহারা সরিয়ে নিয়েছে অথচ ডাঙা এখান থেকে কাছেই কুয়াশার মধ্যে ঝাপসা দেখতে পেয়েছি আমি কয়েক মাইল দূরে কালো তীরের রেখা তাই হবে আজ রাতেই পালাব নটিলাস তখন স্ক্যান্ডিনেভের উপকূল ধরে যাচ্ছে সারা দিন ধরে আমি শেষবার ঘুরে বেড়ালাম নটিলাসের ঘরে ঘরে তার গ্রন্থাগার সংগ্রহশালা রত্নগৃহ সমস্তই দশ মাসের স্মৃতিতে ভরে আছে আমার দিনলিপিতে প্রতিদিনের কথা লেখা আছে কিন্তু তবু কেমন অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে সারাদিন কেটে গেল রাতে খাবার সময় নেট চুপি চুপি জানিয়ে দিল যে সাড়ে দশটায় চাঁদ উঠবে তার আগেই অন্ধকার থাকতে থাকতে পালাতে হবে আমাদের আর রাতের অন্ধকারেই আবার কোন অফুরন্ত কান্নার প্রস্রবণ খুলে গেল বেজে উঠল বিষণ নরগান সর্বনাশ ক্যাপ্টেন নিমু সেলুনে আছেন এখন অথচ ওখান দিয়ে যে আমাকে যেতে হবে ভয় করি আমি তাকে তার মুখোমুখি দাঁড়ালে আমি দুর্বল হয়ে যাব এই আর্ত মানুষটিকে ছেড়ে তাহলে আমাকে পালানো হবে না সেলুনের ভিতর সন্তর্পণে তাকিয়ে দেখি মিশমিশে অন্ধকারে ভূতের মতো বসে আছেন তিনি অর্গানে ঝমঝম করে সেই আর্ত ক্রন্দনের মধ্যে দিয়ে কোন এক তৃতীয় ভুবন হাতড়ে বেড়াচ্ছেন তিনি আস্তে আস্তে সেলুন পেরিয়ে এলাম আমি পাটি পেটি পে সন্তর্পণে লাইব্রেরি খুলে বেরিয়ে পড়ব এমন সময় ক্যাপ্টেন নিমোর বুক চিড়ে এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো কে যেন আমাকে পেরেক ঠুকে আটকে দিল সেখানে দেখলাম উঠে দাঁড়ালেন তিনি আসতে নিঃশব্দে বুকের উপর দুই হাত ভাজ করে প্রেতের মতো এগিয়ে গেলেন তিনি আর তার আর্ত হৃদয় চিড়ে এই কটি যন্ত্রণা হতো কথা বেরিয়ে এলো ও গড যথেষ্ট যথেষ্ট আর নয় মরিয়া হয়ে লাইব্রেরির মধ্যে দিয়ে ছুটে গিয়ে কয়েক লাফে সিঁড়ি টপকে প্ল্যাটফর্মে উঠে গেলাম সেখানে নৌকার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়তেই দেখলাম নেড আর পঞ্চাইল আগে থেকে এসে বসে আছে আমার চেতনা তখনও আচ্ছন্ন সেই অনুতপ্ত কথাকটি এখনও যেন গুমরে উঠছে আমার দুই কানে শিগগির বেরিয়ে পড়ো এক্ষুনি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলাম আমি নেড হালে বসল আর কোনসাইল আংটা খুলে দিল সন্তর্পণে আর তক্ষুনি এক দারুণ কোলাহল উঠল জাহাজে তবে করে জেনে ফেলেছে যে আমরা পালাচ্ছি 
নেড আমার হাতে একটা ছোড়া গুজে দিল আর তখনই প্রবল সরগোল কান এলো মেলস্ট্রোম মেলস্ট্রোম কি সর্বনাশ মেলস্ট্রোম আতঙ্কে আমার সারা শরীর হিম হয়ে এলো শেষকালে নরয়ের উপকূলে সেই ভীষণ ঘূর্ণিপাকে এসে পড়লাম যার হাত থেকে কিনা মস্ত জাহাজেরাও রেহাই পায় না কিন্তু পরক্ষণে বউ করে ঘোরপাক খেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল নৌকাটা আর লোহার ফ্রেমে দারুণভাবে ঘা খেয়ে আমি আর্তনাদ করে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম চেতনা যখন ফিরে এলো নরের উপকূলের এক জেলের গৃহে আমি চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি নেডার কোনসাইল উদ্বিগ্নভাবে আমার দিকে ঝুঁকে আছে কি করে যে সেই রাতে ভীষণ ঘূর্ণিপাকের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি আমরা কেউই জানি না লোডোফোন আইল্যান্ডের এক জেলের গৃহে বসে দু মাস ধরে ফ্রান্সকে আমি জাহাজের প্রতীক্ষা করতে করতে এই দশ মাস জোড়ো অভিজ্ঞতার কাহিনী লিখে ফেললাম এখানে একটি কথাও নেই যা অতিরঞ্জিত কি বিকৃত কিংবা অলিক কল্পনা বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কম বলাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত কিন্তু নটিলাসের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না বারে বারে ওই অদ্ভুত ডুবোজাহাজটি হানা দেয় আমার মনের মধ্যে নটিলাসের কি হলো মেলস্ট্রোমের ওই ভীষণ মরণ আলিঙ্গন থেকে সে কি বেরিয়ে যেতে পেয়েছে আর ক্যাপ্টেন নিমু তিনি কি এখনো বেঁচে আছেন এখনো কি তার প্রচণ্ড আর আর্তহৃদয় নিয়ে প্রতিহিংসার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নাকি আবর্তমান সিন্ধু জলের অবিরাম ঢেউ তার অন্তকরণ থেকে ঘৃণা আর রোষ মুছে দিয়ে তাকে শুদ্ধ সুন্দর ও মহান করে দিয়ে গেছে কে তিনি কোন দেশের মানুষ কি তার পুরো নাম এসব তথ্য কি কোনোদিনই জানতে পারবো আমি জানি না আমি শুধু সেই আর্ত প্রবল শুদ্ধ মানুষটির জন্য প্রার্থনা করতে পারি আমার বাড়ির সামনে দিয়ে বেলাভূমি দেখা যায় সেখানে একের পর এক ঢেউ ভেঙে পড়ে বারে বারে তাদের সেই অবিরাম ও ছন্দময় স্পন্দনের মধ্যেও হয়তো সেই একই প্রার্থনা বেজে বেজে উঠে গল্প কথন বাই কল্লোল চ্যানেলে আপনারা শুনছিলেন জুলভার্নের লেখা টোয়েন্টি থাউজেন্ড স্লিক্স আন্ডার দ্য সি আজ তৃতীয় এবং শেষ পর্ব আমরা নিয়মিত গল্প পাঠ করে শোনাচ্ছি আপনারা যারা প্রথমবারের মতো শুনছেন কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন গল্প পাঠ ভালো লাগলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন নিজে ভালো থাকবেন আশেপাশের লোকজনকে ভালো রাখবেন টাটা